ಇದೇನೋ ಒಂದ್ ಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ನಲವತ್ ಕಾಯಿ ಐವತ್ ಕಾಯಿ ಡಬರಿ ಗಟ್ಲೆ ನಲವತ್ ಸೇರ್ ಐವತ್ ಸೇರ್ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದ್ ಸೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಂಗ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭೋಜನವು ಕೂಟಮಯ ಕೂಟಮಯ ನೋಡಿ ಇದು ಬಜ್ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಜ್ಬೆಣ್ಣೆ ಬಜ್ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕೂಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸನ್ನು ರುಚಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ರುಚಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ರುಚಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥದ್ದೇ ಅದ್ಭುತ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಬಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಟು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಟು ಅಥವಾ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೂಟು ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ವಿಟಮಿನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಭಗವಂತ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹಳಸಿನಕಾಯಿ ಹಳಸಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದು ಹಲಸಿನ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಲವರು ಕೂಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಹುಳಿ ಅಂತೀವಿ ಹುಳಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಡ್ರೈ ಹುರಿದು ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಈ ಮಸಾಲೆ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನೋ ತಮಗೆ ಅದು ತರಕಾರಿ ಕೂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೋದು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಳಸನ್ಕಾಯಿ ಕೂಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ತೋರಿಸ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಿಂಡ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಿಂಡ್ ತೆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಟ್ ನಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತನು ಆ ಅಂಶ ಜಿಡ್ ಇದ್ರಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ತನು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ತನು ತನು ಅದೇಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ ನಮ್ ಅಂಟ್ ನಮಿಷ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕಾಲ್ ಕೆ ಜಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆನ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಡಿ ಈ ಕೆಂಪ್ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಈ ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಬೆಳಕು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಫ್ಲೇವರ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೂಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಲಿ ಹಳಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹೊಳಿ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಗಮಟೊ ಏನು ಬಳಸಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹೊಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರಿಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಚಕ್ಕಂದ ಇದು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಡೆ ಇದೇನೋ ಒಂದ್ ಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ನಲವತ್ ಕಾಯಿ ಐವತ್ ಕಾಯಿ ಡಬರಿ ಗಟ್ಲೆ ನಲ್ವತ್ ಸೇರ್ ಐವತ್ ಸೇರ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ ಸೇರ್ ಬೇಳೆ ಹಂಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಮಸಾಲೆ ಉರೇಕೆ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮೆಂತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬಳಸಿದ್ದುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿಂಬಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಹೋಸ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲೆ ಹೊರಿಯೋದು ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಆದ್ರೆ ದಿನ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೂಟ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹುರ್ದು ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಸಕತ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಉದಿನ ಬಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋ ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಕು ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ ಕಾಲೇ ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಮೆಣಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಂ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಟಂದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಚಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಲವಂಗ ಸಾಕು ಅಕೌಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮರಾಠ ಮುಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾನೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಜನಗೆ ಅಲ್ವಾ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈಗ ಧನಿಯ ಧನಿಯ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯ ಯಾವುದು ತಗೋತೀವೋ ಇದು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಧನಿಯಾ ಇದು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಚಮಚ ನಿಮಗೆ ಧನಿಯಾ ಸಾಕು ಧನಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜೀರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿ ನೋಡ್ಕೊ ಖಾರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರುಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಅದು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸಾಕು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರಿತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ನೋಡಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಕಾ ಒಂದು ಕಾಯಿಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅದೆ ಹಾಂ ಅವು ಗಮ 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 ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹುಳಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಟನ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಡದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ
ಒಳ್ಳೆ ಎಳೆ ಅಳಸನ್ ಅಳಸನ್ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಬೇಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇವೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಸೋ ಸೂಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಚೂರು ಅರಶಿನ ಅರಶಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕರಿಬೇ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಯುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಂದ ಕೊಡಲಿ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ಭಾಗ ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಜೊತೆ ಬೀಬೇಕು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅದೇ ನಾವು ತೊಳೆದು ರುಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಬ್ಬಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹೌದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಳೆ ಕೂಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಕೆಳಗಿರಬಾರ್ದು ಹ್ಞೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳೆಸ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕುದಿಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಬಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬ ಹೆಂಗಸ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಅಂದಂತಾರೆ ಈ ಹಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವು ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಗೋಕುಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಹಳಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉಳಿ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರದೆ ಆ ರುಚಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗುಣನೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇವತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾ ಸತ್ಯ ಅಂದರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎತ್ತಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಳಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಟಿನ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಹುಣಸೋಳಿ ಹುಣಸೋಟ್ ಹುಣಸೋಳಿ ಸಾಕು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಹುಣಸೋಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ನ ಕುದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಳಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೂಟು ಹಳಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಟ್ಗೆ ಸಾಸ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅದ್ರ ಬದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಳಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಅವರು ರುಚಿ ನೋಡಿ ತೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮಹೋಲ್ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಕೂಟು ಕೂಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನು ಅವತ್ತು ತಿಳಿ ಸಾರಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ವ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಕೂಟಿಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾ ಜಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಾ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅದು ಜೀರ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಸಪ್ಪ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೋಳ್ ಸಮೇತ ಹಾಂ ಬಡ್ಸ ಕಡೆ ಹೋಳ್ ಹೋಳ ಹೋಳ್ ಮದ್ದು ಹಂಗೆ ಬಡಿಸ ಹೋಳ್ ಹಾಕಿನ ಮಾಡಿ ಸಾ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತೇಕ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಊಟಿಗೆ ಈ ಹಸನ್ಕಾಯಿ ತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಹಾಕೋ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ <laughs> 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 ಭೋಜನವು ಕೂಟಮಯ ಕೂಟಮಯ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲಸಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅದ್ಲ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಜಮಾನ್ರ ಕೂಟ ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಈಗ ಮದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಳು ಖಂಡಿತ ಬಡಿಯರು ಸಾ ಹ್ಞೂ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬುಳುಂ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇದು ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಅವರ ತಿನ್ನುವ ಪರಿ ನಾವು ನೀವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಂ ನಾನೇ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ತುತ್ತು ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಚೇಳ್ಸ್ ಹಲ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೃದು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಹಂಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಹದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನ ಹೌದೌದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರುಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಜಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿಯೋರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಗನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸೋರು ಇದು ಬಜಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಜಬೆಣ್ಣೆ ಬಜಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಜಬೆಣ್ಣೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಜನೆ ಬೆಜ್ಬೆಣ್ಣೆನ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಜ್ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬಜ್ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊನೆ ತುತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೊನೆ ತುತ್ತು ಅನ್ಕಂಡು ತಿಂತಿದೀನಿ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ಫ್ಲೇವರು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿತಿದೆ ಒಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ ಆಯಿರದ ಬತ್ತಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಕಾಯೋಣ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್